இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டைமில் நிறைய செஞ்சு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு தோணும் அதில் இதையும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்குள்ளே மொத்தமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வாட்ச் பண்ணிவிட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த சேனலை முதல் முறையாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இதை ஷேர் பண்ணிவிட்டு அவங்களுடைய கமெண்ட்ஸையும் போட சொல்லுங்கள் இப்போது இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல முட்டை போண்டா செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு ஃபுல் கப் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு டீஸ்பூன் காயப்பொடி நான் சேர்த்துருக்குறேன் அடுத்ததாக ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துருக்குறேன் அடுத்ததாக ஒரு ஃபுல் ஸ்கூப் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா ஒன்றரை டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் சோள மாவு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக சில்லி பவுடர் வத்தல் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கிறேன் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க பேக்கிங் சோடா கால் டீஸ்பூனை விட கொஞ்சம் கம்மியாக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பஃப்னு வர்றதுக்காக தான் இது எல்லாத்தையும் முதலே நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இதில் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முதலே ஆட் பண்ணிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் தண்ணி விடணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு அந்த கட்டியெல்லாம் கரைகிற மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு பீட்ரு வச்சு இல்லைனா ஒரு கரண்டியை வச்சு நீங்கள் நல்லா கலக்கிக்கலாம் எதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விடுறோன்னா இந்த பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா முதலையே நிறைய தண்ணி விட்டுட்டோன்னா அந்த பதம் மாறி போயிடும் இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டியான தன்மை கிடைக்காம போயிடும் அதுக்காக தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் தண்ணி விடணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கெட்டியாக கலந்து வச்சுக்கிட்டாச்சு இந்த பதம் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டான பதம் பாருங்கள் தோசை மாவுக்கு முந்தின பதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அளவே போதுமானது ஒரு சைடில் முட்டையை முதலையே அவிச்சு வச்சுக்கோங்க நானும் முதலையே முட்டையை அவிச்சு வச்சுக்கிட்டேன் அவிச்ச முட்டையில் மூணு நான் எடுத்திருக்கிறேன் இதை நடுவில் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுலேயே நீங்கள் வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு எதுனாலும் நீங்கள் இதே மாவில் தோய்ச்சி எடுக்கலாம் ஒரே டைமில் ஆறு விதமான பஜ்ஜி ஏழு விதமான பஜ்ஜி நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் எல்லா வெஜிடபிள்ஸ்லையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் முட்டையை ரெண்டாக நறுக்கியாச்சு மொத்தம் நான் மூணு முட்டை ஆறு ஸ்லைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஆயிலை நான் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் நான் எடுத்திருக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நல்லா ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் முதல்ல அப்பள பஜ்ஜி போட போகிறேன் சும்மா ட்ரையலுக்காக அப்பளத்தை நல்ல பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு நீல வாக்கில் வெட்டி வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா இதை முதல்ல மாவில் ரெண்டு பக்கமும் துவச்சிட்டு நான் எண்ணெயில் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாக தான் இருக்குது இப்போ இதில் ஒரு மூணு பஜ்ஜி நான் செஞ்சு எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி நல்லா துவச்சிட்டு சைடில் தடவிக்கோங்க அடியில் கொஞ்சம் ஒட்டும் அதனால் ஸ்பூனை வச்சு லைட்டாக திருப்பி விட்டுக்கோங்க பார்த்திங்களா லைட்டாக நீங்கள் செஞ்சாலே போதும் மாவு அது வெந்த உடனே அதுவே மேலெழுந்து வந்துடும் அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேணாம் ரொம்ப திக்காக அந்த மாதிரி ஒட்டிக்கிச்சுன்னா ஸ்பூனை வச்சு எடுக்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எண்ணெய் கவர்ந்துடும் சேஃபாக நின்றுக்கோங்க அண்ட் அடுத்ததாக இன்னும் ஒன்று ஒரு ஸ்லைஸ் நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முறுமுறுன்னு இதுக்கு நீங்கள் சாஸ் வச்சு சாப்பிடுங்க சட்னி வச்சு சாப்பிட்றத விட சாஸ் வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போது இந்த பஜ்ஜி மூணுமே நல்ல முறுமுறுன்னு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ரெண்டு சைடும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கலாம் நம்ம நல்ல உங்களுக்கு முறுமுறுன்னு கிடைக்கணும் அப்படின்னா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி எண்ணெயை நல்லா பொறிய பொறிய எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்ல கோல்டன் கலரில் வந்துடும் ஸோ இதுதான் இப்போ பர்ஃபெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி நல்லா கரெக்டாக போத் த சைட்ஸ் நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை வெளியே எடுத்துக்கலாம் நெல்லைஸ் கிச்சன் சேனலை முதல் முறையாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கல்யாண வீட்டு பச்சடி எப்படி இருக்குதுன்னு டாப்பில் போயிட்டுருக்க அந்த வீடியோ அதையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி சொதி குழம்பு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இஞ்சி பச்சடி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் கேட்டுட்டு சொல்லுங்கள் அண்ட் இப்போது நம்ம இதில் முட்டை செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா முட்டை அதை எடுத்தாச்சு அவிச்ச முட்டையை இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் டோஸ் பண்ணுங்கள் சில நேரம் அந்த மஞ்சள் கரு வந்து கலண்டு ஓடி வந்துடும் அப்படி வராமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி மாவை ரெண்டு பக்கமும் நல்லா துவச்சிட்டு சூடான எண்ணெயில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி போடுறதுக்கு பயமாக இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு கூட போட்டுக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் உடையாமல் வரும் கையில் ஒட்டாமல் வரும் ஸோ நம்மளுக்கு இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா இப்படி கையிலையே துவச்சி எடுத்துகிட்டு மாவை உள்ள த